Witajcie, już kiedyś miałem możliwość zaprezentować Wam Forda Mustanga. Dziś na kanale jego bezpośredni i taki silny konkurent. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy do czynienia z autem ze Stanów, choć w zasadzie ten samochód wyprodukowany był w Kanadzie. W każdym razie oto Chevrolet Camaro RS. Samochód prezentuje się bardzo bojowo, a w czarnym kolorze wygląda niczym Batmobil. Ciężko przejść obok niego obojętnie. W prezentowanym Camaro w wersji RS pod maską znajdziemy V6 i już na wstępie zaznaczę, że nie jest to najsłabsza wersja. Ten ciekawy samochód jest prezentowany we współpracy z RS Opony, gdzie zaopatrzycie się w felgi oraz rzecz jasna opony. Asortyment jest naprawdę duży, a z ich usług korzystam od wielu lat osobiście, także polecam, link znajdziecie w opisie. Prezentowany samochód został wyprodukowany w 2017 roku i jest to już szósta generacja Chevroleta Camaro. Jeśli chodzi o wygląd, to jest tak jakby Camaro piątej generacji ostro zaczęło ćwiczyć na siłowni i solidnie wzięło się za siebie. Identycznie jest w przypadku Mustanga. Te auta wyglądają jakby wspólnie robiły treningi, a nawet leciały na tej samej diecie czy cyklu wspomagaczy. Poprzednia generacja Camaro wyglądała już przecież bardzo muskularnie, jednak to jest tak jakby ta jakość mięśnia stała się zdecydowanie lepsza. Dodatkowo od razu widać, że samochód ma bardziej przymrużone oczy, a co za tym idzie ma również bardziej agresywne i zadziorne spojrzenie. Sprawia wrażenie jakby nabrał jeszcze więcej pewności siebie. Gdyby ten samochód był człowiekiem z pewnością miałby pełno tatuaży, a może i nawet dziarę na twarzy. Są oczywiście gusta i guściki, ale według mnie nawiązanie do pierwszej generacji Camaro, czyli zastosowanie po prostu zabiegu retro stylingu wyszło tutaj zdecydowanie na korzyść. Nie wyobrażam sobie, jakby Camaro miało wyglądać inaczej. Ono w zasadzie ma być właśnie takie toporne i bojowe. Kurczę, a zobaczcie, co Toyota zrobiła z nową Suprą. Niby ten nowy model ma jakieś nawiązania do poprzednika. Koncepcja wyglądała bardzo fajnie, ale finalnie auto wygląda nawet trochę komicznie. Wewnątrz nowego Camaro również zwrócimy uwagę, że jest tutaj bardzo indywidualnie. Dopiero zaglądając do środka zwrócimy uwagę, jak małe, a właściwie ekstremalnie niskie są w tym samochodzie okna. No i trzeba przyznać, że w tym samochodzie można poczuć się jak w czołgu. Już myślałem, że ciężko będzie pod tym względem przebić Volkswagena szeroko. Jednak to Camaro jest zdecydowanie bardziej skrajne pod tym względem. Przez to wnętrze na pierwszy rzut oka wydawałoby się bardzo ciasne, jednak ja mając 198 cm, jak się okazuje, mieszczę się tutaj bez problemów. Fotele umiejscowione mamy tutaj bardzo nisko, zresztą też warto wspomnieć, że fotele w tym samochodzie są też dość wygodne, jak na tak sportowy samochód. Jest tutaj naprawdę fajnie, są miękkie, trzymanie boczne też jest w porządku. Jest tutaj również okno dachowe, a mimo to mam jeszcze, no powiedzmy, centymetr przestrzeni nad głową do włosów. Pozycja za kierownicą do znalezienia bez problemów. Też tutaj nie można mieć zastrzeżeń. Myślę, że gdyby ten samochód miał troszeczkę lepszą widoczność, to można byłoby z niego korzystać na co dzień. Chociaż... Myślę, że do tego po prostu można się przyzwyczaić. Chevrolet Camaro jest bezpośrednim konkurentem dla Mustanga. Sądziłem, że te samochody są bardzo przybliżone, jednak przyznam, że różnią się one znacznie. Mustang jest chyba taki bardziej stonowany. Jeśli chodzi o silnik, to pod maską tego Camaro znajdziemy 3,6 litrową wolno stącą V6 na wtrysku bezpośrednim. Moc to 340 koni mechanicznych, a moment obrotowy wynosi prawie 400 Nm. I zanim jeszcze zaczniecie hejtować, że przecież Camaro bez V8 to nie Camaro, to zwróćcie uwagę, że ten samochód był jeszcze dostępny z 4-cylindrową 2-litrówką pod maską o bardzo przyjemnej i lekkiej nazwie Ecotec. Kamaro z fałszówską pod maską dostępne było również z manualną skrzynią biegów, jednak 
tutaj silnik skonfigurowany jest z ośmiobiegowym automatem, a przyspieszenie tego samochodu ze skrzynią automatyczną wynosi 5,1 sekundy do 60 mil, czyli tak mniej więcej 97 km na godzinę. Powiem Wam, że ten samochód, nawet skonfigurowany z dwulitrową, czterocylindrową jednostką, przyspieszał będzie do setki w niecałe 6 sekund. Także jakby nie patrzeć, nie będzie on taki mułowaty. No i dobra, jako że w moim filmie z Fordem Mustangiem przedstawiłem Wam tamten samochód dosyć wnikliwie, to tutaj myślę, że też możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko w zasadzie wygląda z bliska. Wszystkie linie tego samochodu są tak wyraźnie zarysowane. Spójrzcie nawet takie detale na zderzaku. Błotnik. Tak agresywnie zakończona linia okien. Zwróćcie uwagę, że nawet 20-calowe koła w tym samochodzie nie wyglądają na jakieś duże, ale myślę, że właśnie w tych całych szalonych proporcjach jest po prostu urok tego samochodu. Samochód wygląda jakby był bardzo zły. Tak wyglądają reflektory z przodu. Tutaj mamy światło do jazdy dziennej, ledowe. Zobaczmy sobie jeszcze do bagażnika. Bagażnik otwiera się z wnętrza pojazdu, bądź też wystarczy nacisnąć na kluczyku dwa razy guzik. Bagażnik w tym samochodzie jest dość duży, głęboki, jednak otwór załadunkowy jest już bardzo mały, wysoki, no ale nie jest to priorytet w tym samochodzie. Bardzo fajna rzecz, jakby ktoś się zamknął w bagażniku, można pociągnąć za tą dźwigienkę, bagażnik się otwiera i jak widzimy tutaj na tej ikonce, śmiało można uciekać. Posłuchajmy sobie, jak się otwierają i zamykają drzwi. No, słyszymy taki... Trochę metaliczny dźwięk, ale powiedzmy nie jest tak tragicznie, nic tutaj luźno nie lata. Zobaczmy jak jest z materiałami w tym samochodzie. Tutaj jest twardy plastik, ale dosyć miły w dotyku. Tutaj jest mięciutko, to jest jakaś skórka albo coś skóropodobnego. Podłokietnik mięciutki. Tutaj półeczka, kolejna taka drobna półeczka. W tym samochodzie są dość ciekawe klamki. Fotele w tym przypadku nie są oprzyte skórą, ale są bardzo miękkie i wygodne. Zobaczcie zresztą, jakie to są pufy, jak na tak sportowy samochód. Nawet są tak trochę zarysowane, jeżdżąc szybciej tym samochodem. Raczej fajnie tutaj zapadamy się w fotel, jest nam wygodnie i nie latamy w nim. Wejdźmy sobie do środka. Jakby ktoś do nas krzyczał z zewnątrz, jakim to jedziemy samochodem, abyśmy przypadkiem zapomnieli, to tutaj zawsze będzie napisane. Liczniki, odpalimy sobie go. Jak widzimy, liczniki w tym samochodzie są analogowe. Po środku mamy kolorowy wyświetlacz LCD z różnymi ciekawymi informacjami, takimi jak temperatura oleju w skrzyni biegów. Możemy mierzyć przeciążenia. No i tak dalej. Zobaczcie szybko. Mamy tutaj też dotykowy wyświetlacz. System infotainment, tak jak nim się zdążyłem pobawić, jest bardzo intuicyjny, działa dosyć szybko i w sumie nie ma do niego zastrzeżeń. Przyjemnie się z niego korzysta. Jest tutaj jednostrefowa klimatyzacja automatyczna. Zwróćcie uwagę, jak ciekawie się reguluje tutaj temperatury. Tutaj nawiew. Ale ustawimy na auto. Bardzo ciekawy detal. Zamknięty, otwarty. Tutaj wyłącza się kontrolę trakcji. Tutaj wybieramy sobie tryby jazdy. Są trzy. 
Tour Sport Snow and Ice. Schowek opuszcza się delikatnie, jednak jest on raczej twardo wykończony. Tak to wszystko wygląda z perspektywy kierowcy. Trzeba przyznać bardzo ładne lusterko. Uchwyty na kubeczki. Schowek pod podłokietnikiem. Kierownica wygląda troszeczkę jak w starszych Astonach Martinach sprzed 10 lat. Takie jakoś mam wrażenie. Tutaj manetki. Guziki. Tak działają normalnie, wyraźnie. No i sprawdźmy sobie jeszcze tutaj w środku materiały, więc tutaj jest wszystko dobrze spasowane, nic nie trzeszczy generalnie w tym samochodzie, ale tutaj jest twardy plastik. Tutaj jest jakby przeszycie skóry, ale w dotyku jest to tak jakby gumowe troszeczkę. Takie dosyć miękkie. Tutaj delikatnie ekranik się rusza, ale w czasie jazdy nie telepie nam on na szczęście. Oczywiście jest to twardy plastik. Tutaj jest twardo. Twardo. Też twardo. Tunel środkowy. W sumie tak jak w Mustangu. Nie rusza się on. Jest też wykonany z twardego plastiku. Za to jakby na przekór jest tutaj czarna podsufitka i mam wrażenie, że jest ona wykonana z czegoś podobnego do Alcantary. Jest bardzo miła w dotyku. Bardzo ładnie się ona tutaj prezentuje. Gdy wszedłem do tego samochodu zwróciłem uwagę również na dywaniki. Mają one przez środek poprowadzone takie dwa pasy, aż by można było tutaj na auto sobie nakleić również takie dwa matowe pasy, bardzo by to fajnie pasowało. Wszystko ok, nic tutaj się absolutnie nie rusza. Faktycznie są tutaj twarde plastiki, ale jest to wszystko złożone całkiem fajnie. No, trzeba przyznać, że parkowanie tym samochodem nie należy do najmilszych czynności na świecie. Aczkolwiek, gdy wrzucimy wsteczny Mamy tutaj kamerkę. Proszę bardzo. Ciekawe, że gdy samochód tutaj jest na P, jest on otwarty, a gdy wrzucimy sobie R bądź też inny tryb D, od razu nam on się zamyka. Na P otwiera z powrotem. Ach, ten ogranicznik. No i właśnie tak to wszystko wygląda. Jest tutaj dość dużo twardych plastików, jednak zmontowane są one ze sobą bardzo solidnie. Auto ma najechane 17 tysięcy kilometrów i jak jeździłem tym samochodem nie usłyszałem żadnych niepożądanych dźwięków. Nic tutaj nie rezonuje, nie telepie. Nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało za kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, ale póki co jest bardzo dobrze. Jadąc takim Camaro zdecydowanie poczujemy, że jedziemy jakimś wyjątkowym samochodem. Pierwsze, na co zwrócimy uwagę, to to, o czym mówiłem już wcześniej. Widoczność w tym samochodzie jest ona naprawdę ograniczona. Możliwe, że można się do tego oczywiście przyzwyczaić, ale po prostu to jest takie moje pierwsze wrażenie, jak wszedłem tutaj do środka. Gdy wyglądamy przez te luwciki, to z przodu, i tak jak w Mustangu, zwraca na siebie uwagę potężna taka długa, morda tego samochodu. Gdy wyjrzymy przez lufciki po bokach, dostrzeżemy natomiast bardzo często obracających się za nim ludzi. Ten samochód, mimo wszystko, że jest czarny, więc nie bije po oczach, naprawdę przyciąga spojrzenia i wzbudza ogromne zaciekawienie. Jadąc dziś tym samochodem, mijałem nawet ludzi, którzy robili po prostu temu autu zdjęcia. Mówi to samo za siebie. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to nie da się ukryć, że auto, które przecież ma 5 sekund do setki, jest narowiste i gdy wciśniemy gaz non-stop, wbija nas w fotel. Camaro prowadzi się całkiem stabilnie i precyzyjnie. To już nie są stare Amerykańce. Tutaj trzeba przyznać, że auto naprawdę trzyma fason. Według mnie jest podobnie jak w Mustangu i pod tym względem te auta już będą do siebie zbliżone. Ogólnie poziom emocji może nie jest aż 
taki jak przykładowo w BMW M3 46, którą miałem przyjemność jeździć. M3 była chyba najbardziej zdziczałym autem, jakie prowadziłem. Ale mimo wszystko, nawet gdy mamy tutaj fałszuskę pod maską, frajda jest bardzo duża. Auto się nadziera, wyrywa, skrzynia działa troszeczkę wolno według mnie, mogłaby działać trochę szybciej. Nawet jeśli korzystamy z manetek, jest taki lekki lag. Przykładowo z fałszuską pod maską. Czym ja jeździłem z fałszuską pod maską? 370Z przykładowo. Był za automatyczną skrzynią biegów. Nie było tam dwóch sprzęgieł. A mimo wszystko ta skrzynia działała tam trochę szybciej. Fałszuska moim zdaniem jest tutaj wystarczająca. Trzeba się opamiętać, by nie stracić prawa jazdy albo po prostu nie wywinąć orła, gdy pogoda jest gorsza. Jeśli Camaro miałoby służyć do jazdy na co dzień, to dodam jeszcze, że w sumie to już mówiłem, że fotele są tutaj bardzo wygodne, bez problemu tutaj sobie podróżujemy, jeśli chodzi o komfort. Wydech o dziwo jest dość cichy, w sumie zupełnie normalny, jak w normalnym samochodzie. Producent podaje spalanie od 9,8 do 17,1 litra na 100 km, ale myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zmieścić się w tych widełkach w realnym świecie. Jak na tak mocny samochód, spalanie jest naprawdę w porządku. Dzisiaj jeżdżąc z tym samochodem ekonomicznie po mieście, spalanie wynosiło gdzieś 12,5-13 litrów. Warto tutaj też dodać, że gdy jedziemy spokojnie, to silnik wyświetla nam, że z trybu V6 przechodzi na tryb V4, więc odchodzą nam dwa cylindry, a zużycie paliwa nam się poprawia. Camaro jest szybkim autem, jednak ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ile ten samochód po prostu wyciągnie nam maksymalnie. Autocentrum podaje, że 235 km na godzinę. Z innych źródeł znalazłem, że 250 km na godzinę, także podejrzewam auto ma ogranicznik. Ale żeby to sprawdzić, udamy się teraz na niemiecką autostradę. A co? No i cóż, jesteśmy już na niemieckiej autostradzie. A11 w kierunku Berlina. No i próbujemy. No, jak widzicie, licznik już zamknięty. Autocentrum miało rację, 236 km na godzinę według licznika i tak odczuwałem, jakbym miał ten samochód, jakąś blokadę. No i jak widzieliście, chyba ten samochód jest zdecydowanie i znacznie zdławiony, no bo 340 koni mechanicznych, a 236 km na godzinę prędkości maksymalnej, nie wiem, może ktoś z Was orientuje się, jest w temacie Chevrolet Camaro, Niech po prostu napisze w komentarzu. Jeszcze tylko Wam powiem, że dzisiaj przejechałem również tym samochodem kilkanaście kilometrów poza miastem spokojnie, tak do 100 km na godzinę i muszę przyznać, że zużycie paliwa zeszło nawet poniżej 7 litrów. Według mnie wynik rewelacyjny. Na podsumowanie powiem, że ten samochód wydaje się jeszcze taki jakby mechaniczny, sprawiedliwy, nie zasłaniający się z każdej strony komputerami, jakimiś wspomagaczami. 
A nawet kiedy występuje takie wspomaganie, to nie jest ono za bardzo nachalne. Jeżdżąc tym autem szybko, po zakrętach, gdzieś po jakichś serpentynach, by dotrzeć do granic, jakie wyznacza Camaro, to trzeba naprawdę się postarać. Auto potrafi być wymagające, ale również przyjemnie angażuje kierowcę. Ale tak jeszcze na koniec, gdybym miał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wziąłbym Mustanga czy Camaro? Szczerze mówiąc, nie wiem. Oba te samochody są takie specyficzne, takie typowe fankary. Myślę, że jest to po prostu kwestia gustu. Co komu bardziej przypasuje. Mam nadzieję, że samochód, jaki odcinek Wam się podobał. Także pozdrawiam. I do następnego. Do zobaczenia.